一月三十号，外交部长秦刚同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话。秦刚在通话中强调，中方愿与荷方加强合作，共同维护国际产业链供应链的稳定。近日，美媒报道称，美国已与荷兰、日本达成协议，限制对华出口芯片及制造设备。中荷两国外长在此时释放沟通的积极信号，具有十分重要的指标性意义。也展现出拜登政府强推对华脱钩断链，不得盟友人心。在与荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉的通话中，秦刚表示，中方期待同荷方携手努力，落实好两国领导人重要共识，加强各层级交往，使中荷关系不断取得新进展。他强调，开放务实是中荷关系的最大特色。中国正在加快推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中荷合作带来更大机遇。中方愿同荷方加强多边领域合作，共同支持联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会取得积极成果，共同维护国际产业链供应链稳定，维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。胡克斯特拉表示，荷方愿同中方密切各层级交往，深化经贸、军控、防扩散、应对气候变化等领域合作，推动两国开放务实的全面合作伙伴关系不断发展。荷方将继续以负责任方式处理对华经贸事宜。在拜登政府近年来一直打压中国科技产业的背景下，中荷两国外长的通话具有重要的指标性意义，充分说明中荷两国在相关领域有着重要的合作基础和共同的利益诉求。目标啊越来越明确，就是带领他的盟友和朋友，加大对中国在科技和产业链，尤其是科技上的这样一个打压的力度。那个芯片呢，显然是这样一个打压的一个。啊，最为重要、最具有代表性的一个环节。那荷兰呢，又是，呃，有着这个阿斯麦尔这样一个高端芯片制成的这样一种技术的一个国家呢，它，呃，对于中国这个啊芯片的这个突围啊。它的意义重大。而胡克斯特拉所说的以负责任方式处理对华经贸事宜，主要所指的应是此前中荷两国达成的荷兰向中国出售光刻机的协议。荷兰释放的积极信号，表明荷兰方面认识到，面对美国的压力，荷方并不愿意过度伤害中国的利益。荷方呢，也表达了一种建设性的方案，他也充分意识到了这个协议对中国的利益的伤害，或者是说，他不愿意在这个。呃，这个协议当中过度伤害中国的利益，当然事情刚刚开始，后面还有一些，我相信还有一些，呃，变化，中方要根据这个协议的细节。来做出进一步的反应。据英国《金融时报》三十一号的报道，拜登政府已经决定不再给向中国企业出口技术的美国企业发放出口产品许可证。对此，外交部发言人毛宁在当天的例行记者会上指出，这是赤裸裸的科技霸权。中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量、无底线、无理打压中国企业。这种做法违背市场经济原则和国际经贸规则。有损国际社会对美国营商环境的信心，是赤裸裸的科技霸权。近年来，美国一直利用各类政策工具对中国高新科技企业实施打压。去年十月，拜登政府全面限制向中国企业供应先进半导体和芯片制造设备。两个月后，拜登政府又将数十家中国企业列入实体清单。上周，美国、日本、荷兰三国又就限制向中国出口芯片和先进半导体技术达成协议。美国不断拉拢盟友与中国脱钩断链，本质上是想为自己的产业振兴争取时间。在打压中国的同时，也在管理盟友们的科技产业竞争力，确保美国的优势。对此，美国的盟友们其实也心中有数。英国《金融时报》在报道中说，荷兰、日本虽然在限制芯片出口上与美国达成协议，但是东京和海牙担心此举会被视为奉行了一项专门针对中国的美国政策。加之全球产业链分工本就是你中有我，我中有你的格局，美国的利己政策已经损害了盟友的利益，已经把国际的一些游戏规则，还有一些呃公理啊，已经抛在一边了，就是赤裸裸的了。在这种情况下，让这些他的盟国、他的这些盟友来表达态度的话，确实是难为，因为这些国家跟中国没有这样。呃，利害冲突或者说有矛盾，但是主要是合作的这样的结果呢，会让他们这些国家在这个当中是左右为难。所以我们可以看得出来，美国的一意孤行是会遭到抵制的。
豁免河岸的抵制或者强规弱。去年美国出台的芯片与科学法案计划为半导体产业提供约五百二十七亿美元补贴，通胀削减法案则为包括电池在内的清洁能源产业提供六百亿美元补贴。欧盟和韩国都认为，相关政策会对本土的高科技制造企业产生巨大的虹吸效应。外媒日前报道称，欧盟已经计划通过放宽国家援助的标准，以及推出税收减免政策来回击通胀削减法案。而韩国并不想在中美的科技竞争中选边站。一方面，韩国及其企业是美国构筑排华供应链体系的重点侵略对象，可以享受部分拉拢的优待；但从现实来看，韩国科技产业在原材料、物流、市场等方面深度依赖中国，中国至今仍是韩国最主要的高技术产品出口市场。韩国国内还有研究者认为，当前中国正在加大对半导体、新能源汽车与动力电池等高技术产业发展的政策扶持力度，对于韩国而言也是难得的获利机会。同时，中国也在通过推动 RCEP 或者是参与 CPTPP 等多边自贸协定，构建更为多元和稳定的产业链、供应链。尤其是 RCEP 在税收领域采用的原产地累积原则，将大幅降低跨国企业的生产成本，非常有利于在整个东亚区域形成完善的供应链以及产业分工格局。美国半导体产业协会指出，美国对中国采取的敌对政策，整体上将损害美国的相关产业，因为美国半导体产业的良性循环是建立在大量研发投入和跨国市场之上的。美国政府对中国的制裁已经令美国企业损失了两千四百亿美元的市值。本月二十九号，北约秘书长斯托尔滕贝格抵达韩国，展开为期两天的访韩行程。这是斯托尔滕贝格时隔六年再次访问韩国。一月三十号至二月一号，斯图尔滕贝格又访问日本，并会见了日本首相岸田文雄。在访问日韩期间，斯图尔滕贝格再提所谓中国威胁，并借机强调要加强北约与亚洲国家之间的伙伴关系。三十一号，北约秘书长斯图尔滕贝格前往位于日本岐玉县的航空自卫队入监基地，参观了日产 C 二运输机等。鉴于该机型曾被用于给乌克兰运送物资，斯托尔滕贝格向队员等表示非常感谢对乌克兰的援助。此外，他还考察了拦截弹道导弹等的地对空导弹“爱国者三”。当天下午，斯托尔滕贝格与岸田文雄举行会谈。斯托尔滕贝格表示，北约将继续加强与日本之间的伙伴关系。他还补充称，我们之间的安全是紧密相连的。岸田文雄则表示，俄罗斯在欧洲的军事行动也可能会出现在亚洲地区。并声称台海局势与朝鲜的威胁越来越令人担忧。访日之前，斯托尔滕贝格刚对韩国进行了访问。二十九号，斯托尔滕贝格在推特上称，长期以来，北约同韩国一直紧密相连。如今，我们的安全比以往任何时候都更加相互关联。斯托尔滕贝格在韩国发表演讲时，敦促韩国等印太盟友加强对乌克兰的军事支持，以避免专制和暴政获胜，同时将矛头直指中国，声称中国对西方的价值观、利益和安全构成挑战。事实上，在开启日韩行之前，斯托尔滕贝格就在接受韩联社采访时强调，我们需要应对这些全球威胁和挑战，包括来自中国的挑战，并借此来鼓吹与日韩加深关系。他还表示，以此次访韩为契机，北约可与韩国加强合作的领域包括网络威胁、军备控制、技术领域。斯托尔滕贝格的说法呢，基本上是美西方联盟啊，明确释放了一个联盟信号。但对我们中国来说呢，我们也不必要过分的解读。呃，以我为主，做好自己的事情，哈、啊，这也是官方所特别强调的基本立场。针对斯托尔滕贝格炒作所谓中国威胁，外交部发言人毛宁表示，中国是世界各国的合作伙伴，而不是挑战。我们也希望北约能够放弃冷战思维和阵营对抗的理念，为欧洲和世界的安全稳定多做一些有利的事情。我们希望地区国家能够坚守亚太合作的正道。为维护和促进世界的和平稳定和发展繁荣发挥建设性的作用。在斯托尔滕贝格与韩国总统尹锡月以及防长和外长的会面中，韩方都尽量回避了谈及中国。韩方的主要关切是朝核问题。据朝中社三十一号发布的照片，朝鲜二十九号试射了火星幺二型中程弹道导弹，这种导弹可以威胁到美国领土关岛，这也是朝鲜本月第七次试射导弹。二十九号，斯托尔滕贝格在与韩国外长朴振举行会谈时称，北约对朝鲜导弹试验和核武计划感到担忧。他还称，俄乌冲突对亚洲也产生影响，怀疑朝鲜向俄罗斯提供军事援助。但据此前报道，朝鲜和俄罗斯对这一说法均表示了否认。他需要不断的扩散和强化
韩国的危机意识，他是希望通过这种这个威逼利诱的方式来迫使韩国就范。那么韩国实际上他也明白了斯托滕贝格这种他这个这个基本的一种呃性情，所以呢，他对于这个方面上，他实际上是呃守住了他自己的政策底线，没有向斯托滕贝格这方面屈服。嗯，值得注意的是，近年来北约将首伸进东北亚地区的倾向明显。去年六月二十号至三十号，在西班牙首都马德里召开的北约峰会期间，韩国总统和日本首相史无前例获邀参加。日美韩首脑甚至借此场合在马德里举行三国峰会。在峰会上，北约在一份重要战略文件中将中国列为对欧洲大西洋安全的系统性挑战。韩国去年十一月则设立常驻北约代表团，旨在积极参与北约推动的政军联通、网络防御、应对气候变化等方面的活动。此举意味着北约在亚太地区的四个伙伴国——韩国、日本、澳大利亚和新西兰——全部拥有各自的代表处。朝中社引用朝鲜国际政治研究学会研究员金东明的文章，质疑斯图尔滕贝格此行是否意在煽动成立亚洲版北约，警告日韩两国将不速之客带入域内，纯属引狼入室，不能消除任何。和不安全因素，只能更加逼近极度的安全危机。那么从北约方面来讲呢，它所谓的这个亚太化北约或者北约亚太化，它不是说要北约的力量冲击到去伸手冲向亚太，更多的希望是亚太的国家能够支持北约的这个建设。但亚太国家里面对这个行为也非常清楚，他们的目标是希望呢北约能够更多的能够援助亚太这些国家，所以他们双方在这个利益上面，它就多元化，也不可调节。呃，不可调和的一个矛盾，所以这也导致就是说亚太北约化或者呃亚太版北约，它具有它自身的结构性的缺陷。就在斯图尔滕贝格离开韩国访问日本期间，美国国防部长奥斯汀三十号下午乘坐被称为“末日飞机”的 E-4B 空中指挥机抵达首尔，引发外界关注。E-4B 由波音 747-200B 飞机改造而成。该机在美国本土遭到核攻击时，可在空中指挥作战，并直接向全军下令，由此获得“飞行的五角大楼”之名，也被称为“末日飞机”。二零零二年六月，奥斯汀访问新加坡和泰国期间，也乘坐了该型飞机。奥斯汀与韩国国防部长李钟燮会谈时，强调双方将加强合作，提升针对核威胁的延伸威胁力，试图安抚韩国方面要求在应对核威胁方面掌握更多。自主权的诉求。此前，据韩媒报道，今年二月，韩美将举行延伸威慑手段运用演习。五月，韩军联合参谋本部和美国战略司令部将实施假设朝鲜核攻击的核保护伞运用演习。这将是韩美首次以军队对军队的形式举行核保护伞运用演习。那么前两天呢，就是韩国的舆论调查显示呢，大概有近百分之七十六的民众支持韩国独立发展核武器。那么，韩国总统尹锡月呢日前也在表示，理论上韩国可以独立发展核武器。那么，这个韩国谋求独立发展核武器呢，它直接反映的是韩国对美国延伸威慑以及美国的核保护伞的一种怀疑、一种不相信啊。那么这样的话会导致韩美之间，就是说明它的深层次的裂痕在扩大。那么在这种情况下，呃，美国反正奥斯汀访问韩国，那事实上在一定程度上是要提升韩国。对美国延伸威慑的这种可信信赖度。相关话题来连线特别评论员陈兵，陈先生您好。秦刚外长给沙特、阿根廷、荷兰三国外长通电话，荷兰宣称与美日一道对华进行芯片技术出口限制，中方为何仍以礼相待呢？主持人好，我觉得呢有三重原因，一是中国秉持的是命运共同体的理念，希望呢与各国合作共赢。即便呢，荷兰有对不起中国的地方，能够合作呢，还是要争取合作。外交的目的呢，就在于加强合作，减少分歧，降低对抗。中国呢，能体谅荷兰的一些难处，没有美国的强力施压呢，荷兰可能不会限制对华芯片技术出口。荷兰呢，也的确抵挡过美国的要求。二是中方呢，也对荷兰呢敲了警钟，希望中荷两国呀，共同的维护。国际产业链、供应链稳定，维持开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境，这呢就是在批评美国的贸易和技术限制措施，提醒荷兰呢不要成了美国的棋子。三呢是敦促荷兰能够纠错，那么在今后的中荷经贸和技术交流上，遵循国际规则，灵活处理具体问题，不要呢伤害了自己的经济。国际货币基金组织呢发布了最新的经济增长预测。
，说呀，二零二三年全球经济增长率为百分之二点九，其中呢，新兴经济体国家将增长百分之四，而欧美发达国家呢，则只有百分之一点二。那么其中呢，特别看好中国，说中国经济呢将持续的增长，今年的增长率呢会达到百分之五点二。这个数据啊，荷兰呢是一定会看到的。想来呀，他们也是不会错过中国经济列车的。那么，在对话芯片技术出口问题上呢，就在三思而后行了。嗯，北约秘书长斯图尔滕贝格访问了韩国、访日本，希望加强北约与东亚国家的伙伴关系。您认为韩日今后会被卷入北约组织吗？还是能经受得住北约的核诱惑吗？北约秘书长访问韩日，一个关键的目的呢，是伸手压武器。以补足欧美的武器缺口，把乌克兰战争打下去。从俄乌军事冲突的进展看，现在呢到了一个关键时期，而欧美呢能够提供的武器比较有限，于是呢就出现了这个美国呀发动北约各国呀向乌克兰捐赠坦克这样的事儿。以前呢主要是美国和欧洲的大国军援乌克兰，我们呢因此看到北约秘书长到韩国，马上呢就敦促韩国呀修改武器出口法律。加强对乌克兰的军援力度。那么他到日本呢，也是率先参观航空自卫队基地，很像呢是在检查日本都有些什么武器可提供。呃 ，F 十五 G 战机、爱国的导弹、C 二运输机等等都出现在报道中。其实呀，这个韩日通过第三国呢，已经在间接的队伍军援，不过呢是一些非杀伤性装备。现在呢，北约秘书长要的是飞机、大炮、坦克等战争武器。那么为了让韩日呢多贡献一些武器，他呢首先是抛出这个核诱惑，说北约呢有核武共享计划；二是呢拿出北约协防路，说北约呢将一直保持核同盟性质。这个韩日没有核武，是是不是可以考虑一下呢？这个北约同盟显然呢有把韩日拉入北约组织的意图。去年七月，韩国总统尹锡月和日本首相岸田文雄呢首次以观察员身份。受邀参加了在西班牙举行的北约峰会。十一月呢，韩国设立常驻北约代表团，所以啊，这个韩日会不会呢被卷入北约是值得观察的大事。我个人的估计是，这呢要看俄乌冲突的结果，也要看朝核试验的进展。与韩日呢有加入的冲突，但是呢并不迫切。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。台湾行政部门在三十一号进行新旧团队交接，但除了陈建仁接替苏贞昌之外，旧团队留任率达百分之七十七。外界批评蔡英文当局新瓶装旧酒，无心悔过，根本就是看守团队。党内民众也不买账，舆论直批新团队人事调整，换汤不换药，依然是败选联盟。台湾地区领导人蔡英文三十一号上午主持台当局新行政团队宣誓典礼，在蔡英文的副手赖清德的监交下，陈建仁从苏贞昌手中接下印信，正式就任。陈建仁成为蔡当局任内第四位行政部门负责人。这个职务将是我人生最后一个政务人员公职。民进党在去年九合一地方选举大败后，不少声浪都要求苏贞昌下台。一月十九号，苏贞昌向蔡英文当面请辞，并在一月三十号辞职。对于陈建仁接任台行政机构负责人，党内一份最新的网络民调显示，有百分之九十二的民众不相信会做得很好；反之，相信陈建仁会做得很好的民众仅有百分之四。调查结果引发讨论。台湾民众对新行政团队的印象也是败选联盟，换汤不换药。有绿营背景的台湾学者痛批陈建仁，又要当最大官，又舍不得放弃高薪，所有好处都要占，是恋战爱钱。台湾学术机构不能变成垃圾回收桶。就是坦白讲，就是你到底是学者还是政客，你讲清楚好吗？学术机构变成是一个垃圾回收桶啊！哪有他那那那他进进出出那么多次，他那么神啊？其实我们一般学者可能还比较难了，因为我们有规定一个年限。学术界有一堆是前客啊。陈建仁新行政团队有近八成官员是来自旧团队，党内舆论批评民进党当局换汤不换药，不思悔过。党内舆论认为，从苏贞昌的辞职时机及已公布的人选名单来看，民进党内部存在诸多派系与权位算计。陈吉仲、薛瑞元、王美花、林佑昌等多位行政团队成员都有黑历史。此波人事安排并非以专业及经济优先，可以说是派系平衡下的妥协名单
。当前蔡英文与赖清德貌合神离，相关调整只是蔡英文为避免政治跛脚而做出的挣扎。所以他不认为这场的败选是他的原因。对，你看蔡英文现在的布局，只为让自己权力不被架空，他哪有什么败选的检讨？台湾地区前领导人马英九认为，外界对新团队多有批评，原因在于陈建仁及其副手郑文灿均有学术伦理问题，无法成为社会认可的对象。国民党要以此为鉴，自我检讨，以二零二四年下下民进党为目标，为台湾找出路。都有学术伦理问题，没有啊，成为社会仰望的对象。蔡本人的学位与论文，何尝不是有类似的问题呢？继美国空军上将米尼汉渲染台海紧张局势后，美国会众议院外交委员会新任主席迈克尔也加入炒作类似话题的队伍。有分析认为，自去年佩洛西窜台以来，打台湾牌成为美国政客推动强硬涉华法案以及捞取政治资本的惯用手段。作为美国军方和国会的重要人物，米尼汉和麦考尔发表如此不负责任的言论是危险的，将对中美关系造成新的破坏。美军前印太司令、退役海军上将戴维森三十号带领一个由美国智库成员组成的窜访团，由日本飞抵台湾，与蔡英文当局进行交流。日媒指出，戴维森这次行程极为低调。自二零二一年四月卸任后，他一直计划窜访台湾，但需经美国海军同意，所以这次仅以普通公民身份登台。戴维森在2018年至2021年间领导美军最大的统一作战司令部印台司令部。他担任从美国西海岸到巴基斯坦东部海域、从北极到南极地区的行动指挥官，以夏威夷为基地，指挥美国太平洋舰队、美国太平洋空军、美国太平洋陆军和美国太平洋海军陆战队。2021年3月，戴维森出席参议院军事委员会听证会，被问及台海潜在冲突时间，表示回答可能会是在未来六年间，引发舆论争议。美媒甚至将这一时间称为戴维森窗口。窜台前夕，戴维森在东京接受日本共同社采访时，重申当时的论调，宣称台海在近年仍有发生冲突的风险。十年前的时候，很多美国的军方啊，包括一些极端派的这个反华的政客呀、啊，就开始炒这个议题。总之就是服务于他们这个自己的利益吧。当然，呃、还有台湾当局呢，也是在背后花了很多的钱，做了很多的游说，去拉拢他们，啊、呃，给他们输送好处啊。啊，包括去让他们去台湾呐、啊，或者对他们进行，呃，一些捐款啊什么的，呃，所以呢，他们在更加频繁的打台湾牌。值得注意的是，戴维森并非美军内部唯一一位热衷于渲染台海开战论的军官。近期，戴维森曾经的副官、美国空军上将米尼汉在给下属的一份备忘录中，同样炒作美中将在台海发生冲突，言辞较戴维森更为激进。观察指出，米尼汉煽动开战论调的真实意图，可以从他领导的美空军机动后勤司令部具体负责的领域获取线索。机动后勤司令部作为美空军的九大一级司令部，尽管并不属于作战性司令部，而是属于支援性司令部，但这一司令部的重要性却非常突出。机动后勤司令部目前拥有现役人员五万人，军机近五百架，包括 C 幺七环球霸王三、C 五银河、C 幺三零大力神等运输机，以及 KC 幺三五、KC 幺零和 KC 四六等型号加油机。无论是美军近二十年发动的战争和冲突，还是美军主导的各类大型演训活动，总有上述机型参加。从职能上来看，机动后勤司令部具有四大职能：一是空中输送，具备在数小时内将美军部队部署至全球任何地方的能力，并负责美总统和政府高层的运送任务。空军一号、空军二号等均归该司令部指挥。二是空中加油，这是美空军实现全球到达战略的支柱。三是航空医疗后送，将战场上的受伤人员快速向后方输送救护，降低战场伤亡。四是人道主义和灾难救援，这是美国对外输出软实力的重要工具。可以说，快速的全球机动能力是美国执行对外战略的核心能力。缺乏投送的力量，就意味着失去常规威慑力。因此，机动后勤司令部尽管是美空军的支援性司令部，但却是将作战与后勤紧密衔接起来的纽带和工具。从美媒曝光的内容来看，米尼汉签发的这份备忘录，实际上是向机动后勤司令部下辖的联队指挥官们发布的一份内部指示。美国动力网站“战区”栏目的评论认为，米尼汉措辞咄咄逼人，尤其是关于与中国发生可能军事冲突的说法，更多的是试图向机动后勤司令部人员传达一种紧迫感，即尽可能快地在关键领域进行改进，而并非实际的威胁预测。
。战区栏目还一针见血地指出，美空军机动后勤司令部拥有的机型和平台大部分都是老旧机型。美军高层此前也曾多次公开表达对现有空中加油能力和空运能力可能接近临界点的担忧。而米尼汉在备忘录中更是希望通过制造紧张感，推动下一代运输机和加油机的采购。另一方面，米尼汉的言论符合美政府将中国定位为步步紧逼威胁的战略定位，显示自己的政治正确。我觉得它背后的一个重要的目的就是继继续在这个国内啊，包括在军方内部强化这个对中国的这种仇视，强化这种仇中的氛围，为其这个，呃。遏制打压对中国霸凌，营造一种氛围，包括去继续争取更多的所谓的这个国内的这个政治的支持啊，还有这个甚至包括这个军事的军事的这个预算呢、啊，也我觉得这个是他必然的一个政治的这个考量。正因如此，米尼汉的论调得到了美国众议院外交委员会新任主席麦考尔的支持。麦考尔二十九号接受美国福克斯新闻网采访时声称，如果美国总统拜登不够强硬的话，美中在台海地区发生冲突的可能性非常高。麦考尔还表示，一旦这种情况发生，他非常担心美国会在不到一周的时间内耗尽精确制导导弹和先进装备。观察认为，麦考尔这种为捞取政治资本而发出的不负责任言论十分危险。麦考尔曾是众议院中国工作组的主席，曾宣称他的首要任务就是与崛起的中国竞争，在新冠疫情、涉疆、涉台等问题上多次对中国进行大肆抹黑。去年，共和党在美国中期选举中获得了对众议院的控制权。麦考尔也凭借一些右翼政客的支持，在本月获任众议院外交委员会主席，这使得他变本加厉地狂打台湾牌。就在几天前，他还会见了台北驻美代表肖美琴，声称未来将对台湾提供更多支持。共和党重新控制众议院，他们就利用这个手中掌握的这些权权力吧，然后包括这些人事布局上，呃，特别很多委员会的主席啊，也都换成了他们共和党人，加上他原有的这种一系列极端的反华的立场，然后背后呃军工，呃集团呀、啊、等等其他利益集团的一些这种支持吧，所以第一百一十八届国会众议院在这个，呃，亲台呃反华的方面呢，应该会走得更加极端吧。呃，也会更加危险，给中美关系呢，啊、呃，也会带来严重的负面、负面的影响，令台海局势也会呃更加的紧张。但是这些都是非常不负责任的，他们的这种做法也一定会付出代价。米尼汉和迈克尔的言论在美国国内招致大量批评。美国《华盛顿邮报》引述一名匿名无效大楼官员的话称，米尼汉的言论不能代表国防部。同样在接受福克斯电视台采访时，民主党籍众议员、众议院军事委员会高级成员亚当·史密斯反驳称，美军将领应该非常谨慎，不应发出可能与中国发生冲突的言论，这样对哪方都不利。Most importantly, because we're not, well, and I want to be completely clear, it's not only not inevitable; it is highly unlikely we can avoid that conflict if we take the right approach. 北约欧洲盟军前最高司令斯塔夫里迪斯也对美中在台海发生冲突的臆测持相反意见。他二十八号在推特发文表示，军方的职责是永远准备好一战。但是，我认为与中国发生战争的概率目前在下降，而不是上升。菲律宾金砖国家政策研究会创始人劳雷尔三十号在菲律宾通讯社发表评论指出，米尼汉等人的言论表明，美国在二零二三年计划继续挑衅中国，挑起亚太地区紧张局势。劳雷尔说：“中国已经明确表明，台湾是中国的一部分，解决台湾问题是中国人自己的事情，也要由中国人自己来决定。”美、德、英等国接连宣布援助乌克兰现役主战坦克后，俄企发布悬赏，称击毁或缴获一辆西方主战坦克，最高奖五百万卢布。这一举措会奏效吗？乌军有望春季组建坦克联盟。坦克大战会否导致俄乌冲突进一步升级？康杰、石红、吴健在线观察。视线转向俄乌冲突，近段时间北约对乌军事支持不断加速升级，近期的援助焦点聚焦在主战坦克身上。随着美德两国政府一改态度，同意援乌豹二和埃布拉姆斯 M1 坦克等重型武器后，外界对战场上的形势似乎有了不一样的判断。尽管西方坦克性能不俗，但在乌克兰会否水土不服，需要多久才能运用到实战中？俄罗斯会有哪些应对手段？来看报道。
值得注意的是，俄罗斯国防部三十号公布的最新战况显示，俄军所打击的对象是乌军坦克旅。这段时间，坦克成为围绕俄乌冲突讨论的主角。一月二十五号，美国和德国政府同一天宣布，将在未来向乌克兰提供主战坦克作为新的军事援助。这无疑被外界视为是一个决定性和转折点的时刻。美德以外，已有多个西方国家决定向乌克兰提供主战坦克，型号包括“豹二”“挑战者二”等，总数量超过一百辆。硝烟四起的乌克兰土地上，将出现多型西方现役主战坦克驰骋的景象。而除了布雷德利布战车，美国人还向基辅承诺了斯特赖克装甲车和艾布拉姆斯 M1 坦克。这些国家提供的坦克都是现役主力装备，性能不俗。因此，外界的关注点已从会不会向乌克兰提供坦克，转向坦克入场会带来哪些影响。这个给战场上带来的影响呢，不是很大，主要就是能让乌军呢抵抗个三板斧。因为呢，这些坦克有问题啊，就是送来的时间呢是不一样的。这样一来的话，就使得乌军呢在坦克方面啊，始终无法呢形成数量方面的优势。再有呢，就是希望给呃乌克兰提供的主战坦克数量，现在呢只能是组建起来两个装甲旅左右，数量太少了，在战场上呢是改变不了战局的。俄军呢并不怕西方呢给乌克兰提供的坦克，除非呢西方现在啊一次性的给乌克兰送上五百辆以上的坦克，那是呢能够在。战场上起到明显的效果。不过需要指出的是，单靠坦克并不能赢得战斗，还需要联合武器调动所需的额外支持。有观察指，目前在没有空中优势的前提下，乌军如何为大规模装甲集群提供燃料运输保障以及维护保养这些来自三个国家不同型号的坦克是一个难题。按欧美陆军编制，每个基层坦克连都需要配备诸如防空导弹小队、充足的燃料供应车、协同作战的机械化步兵分队以及其他辅助装备。乌克兰在体系方面啊，是太差了。坦克要进行作战，不是说光坦克往前冲就行了，那得有步兵战车，呃，有呃防空系系统，还有指挥通讯能力啊，电子战能力啊，情报能力啊，那再有呢就是步兵和坦克之间的协同能力啊。那现在呢，西方的坦克和苏制坦克是不一样的，所以啊，这些问题呢，对乌军来说一大堆。BBC 在报道中就针对多国援乌主战坦克质疑称，这真的足以让乌克兰赢吗？国际战略研究所高级研究员贝瑞认为，西方提供的坦克将发挥作用，但他也警告，迄今为止做出的承诺不太可能证明是决定性的。经常说一支军队呢是万国牌的装备的话，那是很难进行的有效作战的。原因就在于呢，它的后勤保障的要求非常之高，而乌克兰呢现在还有个问题啊，就是这些西方制的坦克它压根不熟啊。别说是零部件了，那维修的这些员你得赔上多少啊？啊，怎么去对，呃，这些西方制的坦克进行维护保养？那怎么去进行战场抢修？是乌军从来没有遇到过的。这才是最大的问题。艾布拉姆斯 M1 是美军现役的主战坦克型号，其防护和信息化水平较高，但也对后勤保养和维护提出了很高的要求。由于采用燃气轮机，这与乌克兰工程师可能更为熟悉修理的柴油发动坦克所使用的发动机并不相同，而 M1 油耗非常高，有“油老虎”之称。乌克兰获得 M1 后，就不得不考虑如何持续而稳定地为它提供燃料。BBC 就指出，乌克兰面临的最大挑战将是物流，也就是维持燃料、弹药和备件的流动。比乌军战斗经验更丰富、保障水平更先进的俄罗斯陆军装甲部队，在冲突初期就遭遇后勤补给困难的问题。去年七月后的乌军反攻及僵持阶段，俄军装甲部队也因为燃料库、弹药库屡遭美制海马斯火箭炮袭击而难以形成战斗力。相较之下，德国制造的主战坦克“豹二”对乌克兰来说似乎更为合适。日前，德国之声记者前往驻扎顿涅茨克的乌克兰坦克部队进行采访。目前，乌军使用的坦克以苏制 T72 为主，基本上全都十分老旧，甚至到了拆东墙补西墙的地步。前线人员对德国之声记者说：“他们需要更多非苏联设计的武器，需要西方装备，最好是有备件和维修的后勤服务。”有乌军士兵说：“豹式坦克是我们现在需要的，它有高精度的瞄准器和夜视仪，在任何天气下都能工作，并且最重要的是，俄罗斯人害怕豹式坦克。”豹二坦克于一九七九年首次面世，它的最大射程约为五公里，最高速度为六十八公里每小时。该型坦克配备了一门一百二十毫米滑膛炮作为主武器，还装备了两挺同轴轻机枪。
。乌高层领导乐观地认为，训练乌军士兵使用豹二坦克大约只需要三到六周时间，而且目前欧洲至少有十三个国家正在使用大约两千辆豹二各种改进型号的坦克，这就使得对乌克兰的供应更加方便。他们在这儿正等着豹式坦克来呢。而且呢，俄罗斯方面一再的强调，他们有能力要对付豹式坦克，这个是没有什么问题的。因为现在的反坦克武器啊特别多，尤其是像俄军，你看看俄罗斯研发的反坦克导弹，一大堆啊。那还有俄罗斯的武装直升机呢，不管是米二八也好，还是卡巴也好，那携带的反坦克导弹呢就更强了。更何况现在俄军还发展出来一种新型反坦克武器，那就是巡飞弹，也就是我们在这几个月看到的柳叶刀。自杀式无人机，它主要的就是打进了地面的坦克装甲车辆，以及呢火炮、火箭炮等等的重要目标。所以呢，空中打击呢能力是非常强。对于多国原物主战坦克，俄罗斯副外长里亚布科夫接受美国新闻周刊采访时就指责称，这是极具破坏性的一步，表明乌克兰局势明显升级。他还在采访中提到了俄美两国于二零一零年签署的进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约，暗示美国很可能不再会与俄罗斯续签。而这是俄美两个全球最大拥核国家间关于核武器仅剩的双边条约，这意味着美国和北约正处于与俄罗斯直接冲突的边缘。美国之间的这个核监控体系和核裁军体系，其实还是运转的比较良好的。嗯，即使在这个俄乌冲突背景之下呢，这个美俄之间的这个核谈判人员呢，其实还是保持着这个一定的沟通渠道，还保持着一定的透明度。嗯，所以说，这美俄之间的这个削减战略武器条约，就是下一步的这个续签呢，我觉得应该不会有太大的问题，因为这个其实是双方之间的这个战略竞争的一个底线吧。嗯，双方不太都不太会突破这个底线。要到坦克后的乌克兰则进一步寻求获得西方战斗机。目前这一想法得到波兰的支持。波兰总理莫拉维茨基第一时间回应称，如果得到北约允许，波兰将向乌克兰转交美制 F 1 6战斗机。此外，法国总统马克龙也回应称，不排除向乌克兰提供战斗机。Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais. 德国、美国的态度则截然不同。二十九号，德国总理舒尔茨在接受德国《每日镜报》采访时重申，德方不会向乌克兰提供战斗机，同时有必要与俄罗斯方面继续沟通。同一天，舒尔茨在外访期间也表示，德国将努力避免俄乌冲突升级。Die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen, wenn das zu einem Krieg führte, der zum Beispiel zwischen Russland und NATO-Staaten geführt wird. Das wird nicht passieren. Das werden wir mit aller Kraft verhindern. Das haben wir auch die ganze Zeit verhindert und werden das weiter tun. 美国总统拜登也被记者问及是否支持向乌克兰提供 F-16. Shane Wei 是注意到，在是否向乌克兰提供主战坦克的问题上，拜登也曾斩钉截铁地拒绝过。德国也是。西班牙国家报二十六号的一篇文章指，此前支持基辅的盟友主要向其提供苏联时期的武器。随着盟友去年开始提供标枪反坦克导弹，竞技也随之被打破。此后，坦克的供应也一直被视为西方盟友支持乌克兰的一条红线，代表着支持基辅的明确姿态，并将为其他进攻性装备的移交打开大门。如今，战斗机成为了下一条红线。事实上，美国官方的表态已十分耐人寻味。一月二十七号，美国国家安全委员会发言人约翰·科比承认，乌克兰总统泽连斯基要求提供战斗机。他说：“我们一直在与乌克兰讨论他们的需求，并希望确保我们正在尽最大努力满足他们。如果我们做不到，我们的一些盟友和合作伙伴也可以。”相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好。M1 和豹二坦克已成俄乌冲突的新闻顶流，目前累计待交付乌克兰的就有百辆之多。那么，吴先生，您对于这种陆战之王评价如何？会否对当前战局产生重大影响呢？我的看法：西方坦克入乌，政治和技术的价值要大于军事价值。首先呢，坦克是典型的进攻武器，尤其长期作为苏联和俄罗斯军队的力量图腾。西方肯把本家坦克大量援乌，其实是进一步放大从战场上打败俄国人的政治信号。从心理角度看
，让乌克兰人开着这些昔日冷战对手的坦克，去跟过去的斯拉夫兄弟俄罗斯拼杀。这种敌我意味的场景，无疑将进一步拉伸俄乌的仇恨。其次呢，技术上 ，M 1和豹2坦克是有秘密的，但现代武器的要害是信息化，从发动机到火炮等硬件，即便泄露出去，伤害其实也不大。比如之前 M 1折戟也门，豹二被土耳其人丢给伊斯兰国，所谓的泄密后来都是空穴来风，美欧军界并不太在意，他们更希望借乌克兰代理人去检验这些坦克的作战效能，反正不是死自己人。第三呢 ，M 1和豹二都是动辄五十来吨的重型主战坦克，在顿巴斯、扎波罗热这样的主要战场，大片区域。要么是泥炭地，要么是沼泽，还有密布的南北向的河流。如果不趁着这几十天低温所造成的动员实施突击，这些巨无霸发挥作用的机会将大大减少。可最新的消息是，美国的 M1 恐怕半年后才有望交付，豹二到货快，但预计到二月底也不会超过一个营五十辆左右的规模。就俄乌绵延八百多公里的战线而言。实在有些杯水车薪。从这个角度看，坦克援乌是西方对俄打到底的政治动作，技术上没有泄密负担。同时呢，援助的数量和速度可以根据时局随时调整，因此他们不是简单的军事武器，而是政治武器。抛开政治谈军事，既然西方坦克双煞即将到手，从乌军的用户角度出发，他们会如何使用呢？俄军会如何反制呢？坦克不是三明治，撕开包装就能吃，它需要完整勤务体系保障才能发挥作用。举个例子，五十年前的中东战争，美国援助以色列坦克是车里提前加满油，塞满一个基数的弹药，下了飞机轮船，直接送上平板卡车。拖到前线兵站后自行出战，不仅大大压缩了战斗转换时间，还避免了坦克从后方开赴前线的履带行军，节约了宝贵的摩托小时。这些经验放到今天依然够用。观察乌军现状，其最优解的方案是集中使用。北约欧洲国家承诺尽快供应百辆豹二，如果兑现，乌军理论上能先编两个营。考虑到乌军已经从波兰、捷克、斯洛伐克得到了超过200多台改造后的苏制特七二坦克，他们拥有北约制式的通信系统，乌军完全能用豹二和北约化特七二混编成几个装甲旅，通过信息搭桥的方式建立统一指挥。如果集中投放到某一段战线，可以收到震撼效果，因为豹二坦克的火控关瞄比苏俄制的坦克好。加上火炮威力大，可以充当进攻矛头。而特七二呢，吨位轻，机动性有优势，可以起到扩大突破口和掩护豹二侧翼的作用。当然，乌军使用西方坦克难题也很突出，最棘手的是能不能搞起一套新的勤务保障。仅以豹二为例，从 MTU 柴油机到120炮弹，都是乌克兰没储备的。即便算上毗邻的北约国家。只有波兰勉强有点存货，但应付这么大规模的消耗没有把握。况且，豹二还有未来的 M 1全是50多吨的铁疙瘩。无论作战演习，他们过去都是靠海运、铁运来解决长途输送，再通过配套的平板拖车解决短途输送。坦克只有在交战时才动用自己的铁脚板。可看看现在呢，乌克兰铁路，无论利沃夫到波兰的热舒夫。还是敖德萨到罗马尼亚的加拉茨，这两条钢铁生命线反复遭到俄军轰炸，许多电力机车以及配套变电站被毁，运力显著下降，支持持久作战的能力有限。另外呢，装甲兵向来金贵，如果乌克兰为了伺候并不多的西方高档货，而不得不把本就有限的技术军人拉去转换训练，就会导致前线会开苏制坦克的人手紧张。这反倒得不偿失